हेलो स्टूडेंट्स एंड एस्पायरेंट स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली जीएस डोज पर हमेशा की तरह एक बार फिर हम हाजिर हो गए हैं अपने अपडेटेड जीएस कंटेंट और वीडियोस के साथ तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले पेपर्स के लिए आपको अभी अगर आप ग्रुप डी के एस्पायरेंट हैं तो आपका एडमिट कार्ड आ चुका होगा और अगर आप सी के एस्पिरेंट हैं यू पी ये सारे ही पेपर्स लगातार आने वाले दो महीने के अंदर लगे हुए हैं तो ये जो आज हम टॉपिक जिस पर डिस्कशन करने वाले हैं नोबल प्राइजेस ऑफ 2021 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पूरा एक पिटारा है पूरा एक कंपाइलेशन है और ये सारे ही पेपर्स में अलग तरह से पूछा ही पूछा जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो चलते सीधे सवालों पे आज हम एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आए हैं नोबल प्राइज का कब इनकी शुरुआत हुई किसके नाम पे ये दिया जाता है इन अवार्ड्स के तहत क्या क्या दिया जाता है रेसिपियंट्स को किस किस फील्ड में अवार्ड दिए जाते हैं आज ये पूरा डिटेल्ड हम लोग एक ऑब्जर्वेशन जो है स्टडी करेंगे इस पर नोबल प्राइज 2021 विनर्स बात करते हैं कंप्लीट लिस्ट तो जिन जिन फील्ड्स में अवार्ड दिए जाते हैं तो फिजिक्स के क्षेत्र में दिए जाते हैं भौतिक विज्ञान में केमिस्ट्री में दिए जाते हैं रसायन विज्ञान में फिजियोलॉजी और मेडिसिन यानी चिकित्सा के क्षेत्र में भी ये अवार्ड दिए जाते हैं लिटरेचर के क्षेत्र में यानी साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं इकोनॉमिक साइंसेज के क्षेत्र में दिए जाते हैं और पीस प्राइज़ यानी शांति पुरस्कार जो है उस फील्ड में भी नोबल प्राइज दिए जाते हैं तो बेसिकली ये छः फील्ड्स होती हैं फिजिक्स केमिस्ट्री लिटरेचर इकोनॉमिक साइंसेज फिजियोलॉजी या मेडिसिन और पीस प्राइज तो बात करते हैं आगे ये कंप्लीट लिस्ट है इन फील्ड्स में ये अवार्ड्स दिए जाते हैं बात करते हैं कि नोबल प्राइज विनर्स की जिस बार की लिस्ट क्या रही किस किस फेमस रेसिपियंट को किस किस फेमस पर्सनालिटी का जिनका इन इनक्रेडिबल कह सकते हैं एक योगदान रहा एक कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है पर्टिकुलर फील्ड में उन रेसिपियंट्स को अवार्ड दिया जाता है आइए उन्हें जानते हैं नोबल प्राइज इज प्रजेंटेड इन सिक्स डिफरेंट फील्ड्स अभी हमने ये बात डिस्कस करी फिजिक्स में केमिस्ट्री लिटरेचर इकोनॉमिक साइंस मेडिसिन और पीस प्राइज में बात करते हैं इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड्स इन द वर्ल्ड तो पूरे विश्व भर में यानी पूरे अगर आप वर्ल्ड लेवल पे देखें ग्लोबल लेवल पे देखें तो ये जो नोबल प्राइजेज होते हैं इनका एक बहुत जेनुन सा एक इम्पॉर्टेंस होता है बहुत हाई वैल्यू क्रेडिटेड होती है इन अवार्ड्स को दी जाती है बात करें तो विनर्स आर नोन एज लॉरियट्स एंड दे टेक होम अ गोल्ड मेडल डिप्लोमा एंड प्राइज मनी ऑफ टेन मिलियन स्विडिश क्रनोर एक बहुत इंपॉर्टेंट मोटिव रहा मेरा आज इस डिटेल वीडियो को लाने के लिए हम चाहते तो एक छोटा सा वीडियो जो विनर्स की लिस्ट है ट्वेंटी ट्वेंटी वन में उसका भी ला सकते थे केवल लेकिन एक डिटेल्ड वीडियो की पूरी हिस्ट्री क्या है नोबल प्राइज की ये जानना भी बहुत जरूरी है क्योंकि कुछ हाई लेवल के पेपर्स होते हैं जो आपसे डायरेक्ट विनर लिस्ट से सवाल ना पूछ के आपसे उसकी हिस्ट्री पूछ लेते हैं उस सवाल उस अवार्ड के तहत और क्या क्या चीज़ें जुड़ी होती हैं उन पर प्रश्न आ जाता है तो अभी जैसे हमने बात की कि जिन लोगों को नोबल प्राइज सम्मान दिया जाता है उनको लॉरिएट्स कहा जाता है उनको उस अवार्ड के तहत क्या क्या मिलता है तो एक गोल्ड मेडल दिया जाता है जिस भी फील्ड में उन्होंने कार्य अपना किया होता है और एक अनुभूत कंट्रीब्यूशन दिया होता है उस फील्ड में उस फील्ड में उनको एक डिप्लोमा की सर्टिफिकेट यानी डिग्री भी मिलती है और अगर प्राइज मनी की बात करें तो टेन मिलियन स्विडिश क्रनोर मिलते हैं ये वहाँ की करेंसी है स्विडिश की तो वहाँ के हिसाब से टेन मिलियन करो स्विडिश क्रनोर मिल रहे हैं यानी बहुत बड़ी रकम एक बहुत बड़ा कैश अमाउंट भी उन्हें अवॉर्ड किया जाता है बात करते हैं आगे तो द प्राइजेज व क्रिएटेड एज पर द विल ऑफ सर एल्फ्रेड नोबल सर एल्फ्रेड नोबल जो है ये महान विभूति जो है महान पर्सनालिटी है इन्हीं के नाम पर ये नोबल प्राइज जो है वो रेसिपियंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं जो रेस्पेक्टिव रेसिपियंट्स होते हैं डिफरेंट फील्ड्स के बात करें कि ये जो प्राइज अलॉटेड है यानी गोल्ड मेडल डिप्लोमा डिग्री और एक कैश अमाउंट ये सब इन्हीं की विल के यानी इन्हीं की अकॉर्डिंग इन्हीं के जो विल थी जैसा ये चाहते थे एज पर वॉट ही वॉन्टेड वैसे ही डिज़ाइन किया गया है और बात करें हिज विल इंस्ट्रक्टेड द प्राइज टू बी अकॉर्डेड टू दोज इंडिविजुअल्स हु हैव कन्फर्ड द ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू द ह्यूमन काइंड ज्यूरिंग द प्रोसीडिंग ईयर यानी पिछले एक साल में रेस्पेक्टिव फील्ड में यानी एक पर्टिकुलर फील्ड में एक क्या इनक्रेडिबल जिसका एक बहुत ही भारी एक बहुत ही बड़ा योगदान रहा हो उस फील्ड में उस इंसान को उस महान पर्सनालिटी को उनकी विल के अकॉर्डिंग प्राइस दिया जाना चाहिए जिसमें एक गोल्ड का मेडल uh, इंक्लूडेड हो एक डिप्लोमा का सर्टिफिकेट इंक्लूडेड हो और कैश अवार्ड भी इंक्लूडेड हो तो ये इन्हीं की विल थी सर एल्फ्रेड नोबल जी की आगे चलते हैं द रॉयल स्विडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज अब बात करें कि ये जो छः अलग फील्ड होती हैं जिसमें ये नोबल प्राइज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं बांटे जाते हैं रेसिपियंट्स को तो बात करें कि कौन सी जो कह सकते कौन सा ऑर्गेनाइज 
ऑर्गेनाइजेशन है या कौन सा इंस्टीट्यूट है जो उनको मोहर लगाता है या कन्फर करता है यानी किस फील्ड का कौन सा इंस्टीट्यूट जो है वो फाइनल नाम जो है आगे करता है टू बी गिवन द नोबल प्राइज तो बात करें जो द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंटिस्ट है साइंस है बेसिकली तो स्वीडिश की जो रॉयल इंस्टीट्यूट आप कह सकते हैं साइंस का है वो कन्फर करता है अवार्ड फॉर प्राइज ऑफ केमिस्ट्री फिजिक्स एंड इकोनॉमिक साइंसेज यानी इन तीन साइंसेज में इकोनॉमिक साइंसेज फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो अवार्ड कन्फर होते हैं वो रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा होते हैं बात करते हैं द कैरोलिंसका इंस्टीट्यूट कन्फर्स द प्राइज फॉर फिजियोलॉजी और मेडिसिन यानी चिकित्सा का जो इंस्टीट्यूट है स्वीडिश स्वीडन में बात करें तो वो द उसका नाम है द कैरोलिंसका इंस्टीट्यूट और वो ही कन्फर करता है प्राइज कि फिजियोलॉजी या चिकित्सा या मेडिसिन के क्षेत्र में किसको ये अवार्ड दिया जाएगा बात करें स्वीडिश अकेडमी कन्फर्स द प्राइज फॉर लिटरेचर और साहित्य के जो uh, कह सकते हैं साहित्य का जो क्षेत्र है लिटरेचर का जो फील्ड है उसमें जो अवार्ड कन्फर किया जाता है वो द स्वीडिश अकेडमी के द्वारा किया जाता है ये सब वहां के बहुत ही वेल रिप्यूटेड बहुत ही हाईली ग्लोबल लेवल के इंस्टीट्यूट हैं जो ये अवार्ड कन्फर करते हैं द नोबल पीस प्राइज आखिरी प्राइज की बात हो रही है तो आखिरी प्राइज नोबल प्रीस प्राइज है ये कन्फर किया जाता है बाय नॉर्वेगियन नोबल कमिटी बेस्ड इन ओसलो तो ओसलो एक जगह है बात करें और ये जो अवार्ड है नोबल प्रीस प्राइज यानी शांति पुरस्कार जो है नोबल प्रीस प्राइज के तहत उसमें ये जो कन्फर किया जाता है अवार्ड नॉर्वेगियन नोबल कमिटी के द्वारा किया जाता है ये नाम जो नॉर्वेगियन कमिटी है नोबल कमिटी ये जो है प्रीस प्राइज के क्षेत्र में नाम आगे करती है फाइनलिस्ट रेसिपियंट का तो इसी के साथ हमने देखा कि कौन सा इंस्टीट्यूट कौन से अवार्ड को कन्फर करता है उस पर फाइनल मोहर लगाता है और उनके रेसिपियंट्स के नाम को फाइनल करता है द सिक्स कैटेगरी इकोनॉमिक साइंस वॉट इज नॉट ओरिजिनली लिस्टेड इन एल्फ्रेड नोबल्स विल ये बहुत ही बड़ी बात है ये छोटे छोटे माइन्यू डिटेल्स होते हैं जो क्वेश्चन बन के आ जाते हैं और कई बार हमें पता नहीं होता पहले से तो हम शौक हो जाते हैं कि ये भी एक अपने आप में सवाल है ये इसको हम अभी तक जान नहीं रहे थे अनभ्य थे इससे तो अब समय आ गया है कि हमें एक एक चीज माइन्यू डिटेल्स को जानना है बात करें कि बोला जा रहा है कि जो सिक्स कैटेगरी यानी इकोनॉमिक साइंसेस की जो कैटेगरी है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में जो अवार्ड दिया जाता है नोबल प्राइज का वो जो है एल्फ्रेड नोबल की विल जो थी जब उन्होंने अपनी विल लिखी थी कह सकते हैं विल एक ऐसा टेस्टमोनियल लीगल पेपर होता है जिसमें उनके अकॉर्डिंग जिस भी तरह से डिज़ाइन और साइन किया जाता है जो बातें उसमें लिखी होती हैं एज पर देयर विल वैसे ही जो चीज़ें हैं आगे प्रोसीड की जाती हैं इन फ्यूचर तो एल्फ्रेड नोबल जी की जो विल थी उसमें इकोनॉमिक साइंसेस का कहीं भी जिक्र नहीं था ये जो लिस्ट है ये जो कैटेगरी है ये बाद में जोड़ी गई है इट वॉज इस्टेब्लिश इन नाइनटीन सिक्सटी एट बाई द बैंक ऑफ स्वीडन इन मेमोरी ऑफ एल्फ्रेड नोबल एंड वॉज फर्स्ट अवार्ड इन नाइनटीन तो ये कितना बड़ा एक डिटेल है जो आज तक हम लोग कई लोग इससे अनजान थे तो मैं बताना चाहती हूँ के लिए भी दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट टू नो कि ये जो सिक्स कैटेगरी है इकोनॉमिक साइंसेस की इसको एल्फ्रेड नोबल जी की याद में उनकी विल में जोड़ा गया था इन 1968 किसने जोड़ा था बैंक ऑफ स्वीडन ने जोड़ा था और बात करें कि पहली बार किसी को भी नोबल प्राइज इकोनॉमिक साइंसेज में कब मिला था तो वो मिला था 1969 में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके लिए एक छोटा सा सवाल है आप हमको बताएंगे हु वाज द फर्स्ट लॉरियट टू गेट द इकोनॉमिक नोबल प्राइज फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री सवाल आपसे सिंपल सा ये कह रहा है कि 1969 में जब इकोनॉमिक साइंसेज में सबसे पहली बार नोबल प्राइज दिया गया था तो किस रेसिपियंट को दिया गया था उनका नाम आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा और आपके सही जवाब के कमेंट को हम पिन करेंगे चलते हैं आगे अब बात करेंगे हम नोबल प्राइज विनर्स 2020 की लिस्ट की तो ये ट्वेंटी की जो लिस्ट है ये क्वाइट इंपॉर्टेंट एज पर आई टोल्ड यू अर्लियर बात करते हैं सबसे पहला क्षेत्र जो है फिजियोलॉजी या मेडिसिन यानी चिकित्सा के क्षेत्र में बात करें उसमें दवाइयों के क्षेत्र में अगर जो शोध किए जाते हैं जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है और जिनको इस बार के नोबेल प्राइज 2021 से नवाजा गया है उनका क्या नाम है तो उनका नाम है डेविड जूलियस एंड आर्डम पेटपोडियन तो ये जो है डेविड जूलियस एंड आर्डम पेटपोडियन ये दो महान विभूति टू मेन फेमस पर्सनैलिटीज अंडर दी कैटेगरी ऑफ फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन साइंसेज जिनको इस बार का नोबेल प्राइज मिला है ये इन दोनों की फोटोज हैं हमने बहुत कोशिश करी कि हम बहुत ही इंटरैक्टिव सा एक कंपाइल करें वीडियो आपके लिए नोबेल प्राइज का जिससे फोटोज भी आप उन फेमस पर्सनालिटीज की देख सके और जान सके कि किस 
क्षेत्र में क्या उनका कंट्रीब्यूशन रहा है क्या उनके एफर्ट्स रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें नोबेल प्राइज से नवाजा गया है बात करते हैं कि जो हमारे डेविड जूलियस और आर्डम पेटपोर्डियन है इनको किस वजह से मिला है तो दे हैव डिस्कवर्ड रिसेप्टर्स फॉर टेम्परेचर एंड टच तो ये दो यानी कह सकते हैं कि टच के जो सेंस टच सेंसिटिव जो एक सेक्शन होता है और टेम्परेचर जो सेक्शन होता है इसके लिए इन्होंने डिस्कवरी की है रिसेप्टर्स की तो फॉर द डिस्कवरीज ऑफ रिसेप्टर्स इन बोथ दीज टू थिंग्स इनको मिला है नोबल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन बात करें कि ये मिला है इनको द नोबल असेंबली एट कैरोलिंस का इंस्टीट्यूट एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में जो नाम कन्फर किए जाते हैं रेसिपियंट्स के वो किए जाते हैं बाद कैरोलिंस का इंस्टीट्यूट ऑफ स्वीडन चलते हैं आगे अगली कैटेगरी की बात करते हैं अगली फील्ड की बात करते हैं तो आ गए हैं हम भौतिक विज्ञान पर यानी फिजिक्स पे आ गए हैं और फिजिक्स में जिन तीन महान विभूतियों को ये प्राइज मिला है नोबल प्राइज फॉर 2021 इन साइंस ऑफ फिजिक्स तो बात करें उनका नाम है स्यूकोरो मनाबे क्लॉस हेसलमैन एंड जियोर्जियो परिसी आप इन तीनों ही महान फेमस पर्सनालिटीज की फोटो देख सकते हैं समय स्क्रीन पे आपके वीडियो में सामने आपको दर्शाई जा रही हैं इन तीन महान विभूतियों को जिनका नाम है स्यूकोरो मनाबे क्लॉज हेसलमैन और जियोर्जियो परिसी इनको मिला है नोबल प्राइज इन फिजिक्स ट्वेंटी बात करें कि इनको किस क्षेत्र में अवार्ड मिला अवार्ड मिला है इन्होंने बताया है कि किस तरह से जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है सी जो है वो इंक्रीज कर देती है टेम्परेचर ऑफ अर्थ और एंड दे केम अप विद डिफरेंट कह सकते हैं आपकी डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट क्लाइमेट मॉडल्स मतलब बेसिकली इन्होंने क्लाइमेटिक बहुत ज़्यादा एक रिसर्च किया है अपने रिसर्च पेपर्स में इन्होंने क्लाइमेट के ऊपर बहुत ज़्यादा बात की है एंड ऑल्सो दे केम अप विद डिफरेंट क्लाइमेटिक मॉडल्स एज पर सजेस्टेड तो इस क्षेत्र में इनका जो बहुत ही आ, कह सकते हैं कि बहुत अविश्वसनीय कंट्रीब्यूशन रहा है एक बहुत बड़ा योगदान जो रहा है इस वजह से इन्हें मिला है नोबल प्राइज इन फिजिक्स बात करते हैं अगले आ, एक कैटेगरी की एक फील्ड की तो अगली कैटेगरी है केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान की बात करें तो बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू सी मैकमिलन आई रिपीट बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू सी मैकमिलन को मिला है केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबल प्राइज 2021 का बात करते हैं अगली फील्ड की तो लिटरेचर यानी साहित्य की बात कर रहे हैं चौथी फील्ड में हम जो, जो साहित्य की फील्ड होती है लिटरेचर की फील्ड होती है क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट फील्ड इन द नोबल प्राइज कैटेगरी बात करें इस बार लिटरेचर का अवार्ड किसको मिला है अब्दुल रजाक गुरनाह जी को मिला है नोबल प्राइज इन लिटरेचर 2021 बात करें इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा तो फॉर हिज अनकॉम्प्रोमाइजिंग इन कंपैशनेट पेनिट्रेशन फॉर द इफेक्ट्स ऑफ कोलोनियलिज्म एंड द फेट ऑफ द रेफ्यूजी इन द गल्फ बिटवीन कल्चर्स एंड कॉन्टिनेंट्स तो बेसिकली इन्होंने एक बहुत uh, कह सकते हैं कि बहुत uh, अच्छे तरीके से एक डीप कंपैशनेट स्टडी करी अपने रिसर्च पेपर्स में ओवर द फेट ऑफ द रेफ्यूजीज जो रेफ्यूजीज होते हैं हाउ दे लिव इन द गल्फ कंट्री is between cultures and continents because they belong from a different place and all together to have their livelihood they adjust with people not only people but adjust with them they to adjust so basically unki puri fate pe he wrote a literature piece and that was such a good literature piece that he has been awarded with the nobel prize of literature for 2021 moving on to the next category ugly category hai peace yani shanti puraskar ki jo nobel prize mein di jati hai to maria ressa or dimitri murutov मैरिया रेसा दो लोग हैं ये आप इन दोनों की ही फोटो देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे वीडियो में मैरिया रेसा और डिमेट्री मोरटोव को मिला है नोबल पीस प्राइज बात करें कि इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है तो इनको मिला है प्राइज फॉर द एफर्ट्स टू सेव गार्ड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन व्हिच इज़ अ प्री कंडीशन फॉर डेमोक्रेसी एंड लास्टिंग पीस तो बेसिकली इन्होंने सेफ की है एक जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होती है कि वॉट अ पर्सन इज फीलिंग ही वॉन्ट्स टू कीप हिज ओपिनियटेड मैटर्स एंड सजेशन एज अ विद दी अपंट तो बेसिकली उस चीज को उन्होंने सेफ किया है अपने एफर्ट्स के द्वारा और इन्हीं एफर्ट्स के लिए नो इन, इन इन लोगों को जो है पीस प्राइज मिला है नोबल पीस प्राइज फॉर 2021 मूविंग ऑन टू द लास्ट कैटेगरी नोबल प्राइज विनर्स लिस्ट की लास्ट कैटेगरी की बात करें यानी इकोनॉमिक साइंसेज अभी हमने ये डिस्कस किया कि इकोनॉमिक साइंसेज जो थी वो एल्फ्रेड नोबल सर जो थे उनकी विल में नहीं इंक्लूडेड थी इसको इंक्लूड किया गया था 1968 में बाय बैंक ऑफ स्वीडन और 1969 में सबसे पहला अवार्ड मिला था अंडर दिस कैटेगरी ऑफ इकोनॉमिक साइंसेज एंड नोबल प्राइजेस बात करें कि टू यानी अभी इस साल दो में इकोनॉमिक साइंसेज में 
किन तीन फेमस पर्सनालिटीज को नोबेल प्राइज मिला है तो आइए देखते हैं इनका नाम है डेविड कार्ड जोशुआ डी एंग्रिस्ट एंड ग्यूडो डब्ल्यू इम्बिंस आई रिपीट डेविड कार्ड जोशुआ डी एंग्रिस्ट एंड ग्यूडो डब्ल्यू इम्बिंस इनको मिला है इकोनॉमिक uh, साइंसेज में नोबेल पीस प्राइज बात करें द सेवरजीज रिस्क बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज एंड मेमोरी ऑफ एल्फ्रेड नोवल तो ये पूरा अवार्ड का नाम है जो इकोनॉमिक साइंसेज में इन्हें मिला है आप देख सकते हैं इनकी फोटो इनको किस लिए मिला है इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है बात करते हैं उस पर तो फॉर इज एम्पेरिकल कॉन्ट्रीब्यूशन टू लेबर इकोनॉमिक्स लेबर इकोनॉमिक्स के ऊपर कैसे लेबर इकोनॉमिक्स जो है वो कंट्री की इकोनॉमिक्स को इफेक्ट करती है एंड व्हाट आर द अदर कंट्रीब्यूशन रिलेटेड टू इट उस पर इन्होंने इन, इनके रिसर्च पेपर्स थे और जोशुआ डी एंग्रिस्ट ऑन ग्यूडो एम्बिंस की बात करें तो दे हैव बीन अवॉर्डेड फॉर दियर मेथडोलॉजिकल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द एनालिसिस ऑफ कैजुअल रिलेशनशिप्स तो इन सब्जेक्ट्स पे इन्होंने बहुत अच्छा थीसेस लिखा अपने रिसर्च पेपर्स में एंड दैट्स वाई दे हैव बीन अवॉर्डेड विद द नोबल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज फॉर ट्वेंटी और इसी के तहत इनको डिप्लोमा की डिग्री से भी नवाजा गया है तो हम उम्मीद करते हैं कि इन छह कैटेगरीज के जो प्राइज हैं नोबल प्राइज जो दिए गए हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे आपने ये भी जाना होगा कि नोबल प्राइज की क्या हिस्ट्री रही है कौन सी कैटेगरी कब इंट्रोड्यूस की और कौन सी कैटेगरी को जो कन्फर होते हैं अवार्ड्स वो कौन सा इंस्टीट्यूट करता है तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी केम अप विद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन रिगार्ड टू द हिस्ट्री ऑफ नोबल प्राइजेज एंड ऑल्सो द करेंट रेसिपियंस हु रिसीव नोबल प्राइज ट्वेंटी इसी के साथ उम्मीद कर कि आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से एंड तक देखेंगे विदाउट स्किपिंग इट एंड यू विल फाइंड दिस वीडियो फ्रूटफुल एंड इंपॉर्टेंट फॉर योर पेपर्स मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए कीप वाचिंग आवर वीडियोस डू सब्सक्राइब आवर चैनल डेली जीएस डोज कीप बूस्टिंग योर प्रिपरेशन विद आर वीडियोस थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो थैंक यू